ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நாம் வந்து சுகர் சிரப்பு எப்படி வீட்டில் ஈஸியாக சிம்பிளான ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நார்மலாக வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தாலும் ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து வரணும்னு சொல்லுவாங்க பாகு அந்த பாகு பதம் வந்து மீறிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்வீட் வந்து கரெக்டான பக்குவத்தில் வராது அதுக்கு பயந்துட்டே நிறையா பேர் வந்து ஸ்வீட்டே ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க எதுக்கு வம்புன்னு சொல்லிட்டு கடையிலே வந்து தீபாவளிக்கு வாங்கிக்குவாங்க இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம இது பண்ணுறக்காக சால்வ் பண்ணுறக்காக இன்றைக்கி ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்துருக்கேங்க இன்றைக்கி நான் கொஞ்சமாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அந்த குக்கரில் வந்து ஒரு கப் சர்க்கரையை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு அரை கப் வந்து நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மெத்தடில் செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியரே ஆகாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஆனால் வந்து இதுலேயும் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா அந்த சர்க்கரையோட அளவு தண்ணியோட அளவு வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஊற்றணும் ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு அரை கப் தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு கலந்து விட்டுக்குங்க சும்மா லைட்டாக கலந்திங்கன்னா போதும் நல்லா கரையிற அளவுக்கெல்லாம் கலக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு குக்கர் லிட் போட்டு வெயிட் போட்டுருங்க அப்போ குக்கர் வந்து நம்ம லிட் போட்டு வெயிட் போட்டாச்சு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் அந்த மாதிரி குக்கரை எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா இதில் எல்லாம் நாலு விசில் நார்மலாக நம்ம எது வேக வைக்கிறனாலும் நாலு விசில் விடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் நாலு விசில் விட்டுக்குங்க சின்ன குக்கர் மூணு லிட்டர் குக்கர் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா ஆறு விசில் விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வரும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இந்த குக்கரில் வந்து ஆறு விசில் விட்டதுக்கு ரொம்ப ஜவ்வு மாதிரி அடுத்த லெவல் போயிடுச்சு அதனால் நீங்கள் நாலு விசில் விட்டுக்குங்க விட்டுட்டு குக்கர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணதையும் வந்து வந்து நம்ம ஸ்டீமை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படியே வச்சுருக்கக்கூடாது உடனே ஸ்டீமை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தட் வந்து ஈஸி மெத்தடு ரொம்பவுமே வந்து நம்ம சி ஈஸியாக செய்யலாம் இப்போ நாலு விசில் வந்துருச்சுங்க இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீமை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஒரு நைஃபோ வச்சு எடுத்து விடுங்க அப்படி எடுத்து விடுறதுக்கு பயமாக இருக்குது எங்கேயாவது அடிச்சிடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வேறு மாதிரி ஸ்டீம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து டேப் வாட்டர் அதாவது சிங்க்கில் வச்சுட்டு நீங்கள் டேப் வாட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டீம் ஃபுல்லாக போயிடும் அப்போ போனதையும் நீங்கள் தைரியமாக வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டீம் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ டேப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் அதை எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பாகு வந்து நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த பாகை வந்து நான் வடிகட்டி ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேங்க நான் இப்போ வந்து ஸ்வீட் செய்யல அதனால் வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஃப்யூச்சரில் ஏதாவதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாகை வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஜூஸ் போடுறக்கு இல்லை வேறு ஏதாவது காஃபி டீ இதில் எதில் வேணால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்வீட் செய்யணும் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இதை வந்து கேரமலைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட லாஸ்ட் ட்ராப் கூட கரெக்டாக ஒரு கம்பி பதத்தில் விழுகுது இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் லிட்டு போட்டு மூடி இது வந்து சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீசரில் வைக்க தேவையில்லை இது கேரம்லைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லெமன் ட்ராப்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆறினதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து சர்க்கரை ஓ ரெண்டு பங்கு அதாவது ஒரு கப்புக்கு நம்ம அரை கப்பு தான் தண்ணி விட்டுருக்கோம் அதனால் சர்க்கரை ரெண்டு கப்பு கணக்காகவும் ச வாட்டர் வந்து ஒரு ஒரு பங்கு கணக்கு இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் செஞ்சிங்கன்னா இது வந்து சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் இருக்கும் அதே வந்து நம்ம இந்த குலோப் ஜாமுன்கெல்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அந்த மாதிரி பாக எடுத்திங்கன்னா ஒன் மந்த் வரைக்கும் தான் வைக்க முடியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலுமே நம்மளோட குக்கர் சக்கரை பாகு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை வச்சு நீங்கள் வந்து லட்டு ஜிலேபி மைசூர்பா இந்த மாதிரி எந்த ஸ்வீட் வேணாலும் இந்த த